Now, let's answer question from random post ulit. At ulit, ito ay galing kay Ma'am Elsa Guevara. The question is, a square piece of paper is folded into two halves to form two rectangles. If each rectangle has a perimeter of 27 centimeter, centimeters, find the perimeter of the original square paper. And dito na yung correct answer, which is 36. The problem is kung ano yung formula, paano na buo yung 36. Now, if you haven't answered this yet, answer mo, answer nyo muna bago nyo makita yung solusyon natin. Para mas klaro, i-drawing muna natin si square. Ito yun si square. Yan. Tapos, is folded into two halves to form two rectangles. So, dito sa gitna, dalawa na silang rectangle. Yan. At saka, itong sa isa. Kinofold natin ng dalawa, so dalawang rectangle na siya. So, si square... Isang square, naging dalawang rectangle kasi pinofold na natin. If rectangle has a perimeter of 27 centimeters, what is perim perimeter? Itong perimeter, yan yung total dito sa kada side dito. Yan yung total. Each. So, dito, side, bali, two sides plus Itong width na lang to width at saka dalawang length. Wait, delete natin to Wait, wait, wait. Perimeter is equals 2 times width plus 2 times length. That is equals to perimeter. Pansinin nyo ha. Kung buo siya, ito isang buong square, di pa natin alam kung kailan. Ilan, bali. Ngayon, Nung, nung hinati na siya, hinati na ito na lang, itong rectangle na to, ang isang rectangle bali, or each of these rectangles, itong rectangle na to, isang isa at isa, ang perimeter nila ay 27. Okay? Kung sa buo ay 27, ang tanong, find the perimeter of the original square paper. Sa square, ito, perimeter, plus dito, plus ito, at saka plus yan. Ngayon, nung hinati, ang ina na lang ay ito, at saka ito. Take note, ha? Sulat natin. Ito si A, B, C, D. Yan yung mga sides sa square. Ngayon, nung hinati, ang perimeter ay 27. Ang nandyan lang ay si B, Pariho lang ha. C, 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 C. Ito si B. Ito naman, pariho lang dito ang sukat. So, yan si D. Anong nangyari dito sa A natin at saka si C? Half lang nila. Ngayon, kung half lang nila, i-add natin yan. So, equivalent din ito ng ni, equals din siya ni B, equals din siya ni letter D. Kasi diba, square siya. So, ito, 1, 2, at itong width niya ay equal sa isang B at isang D or isang D. So, therefore, itong si 27, i-divide mo lang siya ng 3. 27 divided by 3, and that is 9 centimeters. Therefore, erase muna natin. Erase, 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 erase. Mag-drawing tayo ulit. Therefore, square to ha. Yan. Hinati. This is 9 cm. This is 9 cm. And of course, pariho lang yan siya. 9 cm. Take note, square piece of paper. So, 9 din ito. 9 din ito. Nung hinati ang paper... So, maging 4.5. 4.5. Dito, 4.5, 4.5. Paano naging 4.5? Kaya nga, 9 siya. Divide ng 2, that is 
Now, 4.5 plus 4.5 plus 9 plus 9 of that is 27. Paano nga ulit? Yung 27, dinivide na natin ng 3 kasi nga ito pariho lang. Ito pariho lang. Tapos ito, nahati lang siya. So kung nahati lang, good as 1 siya sa dito. Which is 9 lang din. Or yung letter B natin dito or yung letter D natin dito. So i-divide lang natin ng 3 si 27. Kasi itong rectangle ay equivalent lang ng isang side, pangalawang side, at yung pangatlo ay hati man, dalawang hati. So, isa lang din, bali, equivalent ng 3. Kaya, 27 divided by 3, and that is 9. So, therefore, 9 times 4 equals 36. Simplihan lang natin, ha? Ganito lang yan, ang pinakasimpling solusyon. 27 divided by 3, and that is 9. 9 times 4 equals 36. Kaya ang sagot dito ay 36. At ang paliwanag, bakit divided by 3? Napaliwanag ko na dati na half lang siya dito. Dalawang half, that is equivalent to 1. So, isang side dito, isa, at yung pangatlong side, yun lang yun. So, i-divide mo ng 3. 27 divided by 3, and that is 9. 9 times 4 kasi times mo ng 4 yung buong square kasi yung isa pang... Paris ng half. So 9 times 4 and that is 36.